నెక్స్ట్ మనం పోతే టాపిక్ ఫోర్కి వెళ్తామండి టాపిక్ ఫోర్కి వెళ్తానే మనం ఢిల్లీ సల్టనెట్కి వెళ్తామండి ఢిల్లీ సల్టనెట్లో బేసికల్గా మీకు ఏం జరుగుతుందంటే ఢిల్లీ సల్టనెట్ చెప్పాం కదండి నాకు మగధా లాగానే ఢిల్లీ సల్టనెట్ కూడా అనమాట ఢిల్లీ సల్టనెట్లో మీకు ఫైవ్ డైనాస్టీస్ వస్తాయి ఇల్బారి టర్క్ డైనాస్టీ ఇల్బారి టర్క్ డైనాస్టీ లేకపోతే మామ్లుక్ డైనాస్టీ అంటారు లేకపోతే స్లేవ్ డైనాస్టీ అంటారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టూ కింగ్స్ స్లేవ్స్ అనమాట సో బేసికల్గా ఈ మధ్య అండం లేదు స్లేవ్ డైనాస్టీ అని కొన్ని పాత పుస్తకాల్లో స్లేవ్ డైనాస్టీ ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా ఇల్బారి టర్క్ డైనాస్టీ లేకపోతే మామ్లుక్ డైనాస్టీ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట సో బేసికల్గా ఎవరంటే దీంట్లో ఫస్ట్ మనకి ఢిల్లీ సల్తనెంట్ అంటేనే ఈ స్లేవ్ డైనాస్టీలో ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఐబక్ కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ అతని తర్వాత కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ తర్వాత అల్తమష్ అల్తమష్ వాళ్ళ కూతురైన రజియా సుల్తానా అండ్ తుర్కన్ ఏ చెహల్గని అనే ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ గురించి ఇక్తా గురించి అండ్ నెక్స్ట్ బాల్బన్ అనే ఒక కోర్ట్ అఫీషియల్ మళ్ళీ అతను కూడా ఒక కింగ్ అవుతారండి ఈ స్లేవ్ డైనాస్టీ ఈ మామ్లుక్ డైనాస్టీలో సో బాల్బన్ ఏమేమి రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చిన అతని కోర్టులో కొన్ని కొత్త రిఫార్మ్స్ తీసుకొని వస్తారు ఈ పీరియడ్లో ఉన్న లిటరేచర్ ఏంటి జరిగిన ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్స్ ఏంటి అనే దాని మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దట్ అక్కడితో మనకి ఈ మామ్లుక్ డైనాస్టీ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఖిల్జీ వస్తుంది ఖిల్జీ డైనాస్టీ వస్తుంది ఖిల్జీ డైనాస్టీ అంటేనే ఇమ్మీడియట్గా మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ యొక్క మిలిటరీ రిఫార్మ్స్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ యొక్క కోర్టు రిఫార్మ్స్ రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్ ఇవన్నీ మీకు గుర్తుకు రావాలి నెక్స్ట్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ తర్వాత మనకు గుర్తు రావాల్సింది తుగ్లక్ డైనాస్టీ తుగ్లక్ డైనాస్టీ తుగ్లక్ అంటేనే మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ తర్వాత అతని మేనల్ అయిన ఫిరోజ్ షా తుగ్లకు గుర్తుకు వస్తారు మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క మిస్టేక్స్ అతని పీరియడ్లో ఉన్న కోర్టు పోయట్స్ వాళ్ళ మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు మీకు ఖిల్జీ ఈ పీరియడ్లో అమీర్ ఖుష్రో మీద అమీర్ ఖుష్రో యొక్క ఒక వెరీడ్ పర్సనాలిటీ అండి అమీర్ ఖుష్రో గారు ఆయన సృష్టించిన ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ ఆయన సృష్టించిన రాగాల మీద కానీ ఆయన రాసిన పుస్తకాల మీద కానీ మీకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఇప్పుడు మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క బయోగ్రాఫర్స్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ మీద కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు నెక్స్ట్ ఫెరోజ్ షా తుగ్లక్ ఫెరోజ్ షా తుగ్లక్ ఆయన జీవిత చరిత్ర ఆయన రాసుకున్నాడు సో ఆటోబయోగ్రఫీ రాసుకున్నాడు అనమాట సో దాని మీద కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సయ్యద్స్ వస్తారండి సయ్యద్స్ ఈజ్ అ వెరీ వీక్ డైనాస్టీ బేసికల్గా వాళ్ళ టూమ్స్ మీద అంటే వాళ్ళ టూమ్స్ దే ఆర్ కన్సిడర్ బి సమ్ వాట్ ప్రీకర్సర్ టు దిస్ మొఘల్ టూమ్స్ అనమాట ముగల్ టూమ్స్కి ఇన్స్పిరేషన్గా సర్వ్ చేసే వాళ్ళ టూమ్స్ అని అంటారు మరి ఆ సయ్యద్ టూమ్స్ మీద మీకు డౌట్స్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు నెక్స్ట్ లోడీస్ వస్తారు లోడీస్ సక్సీడ్ అయ్యారు లోడీస్లో సికందర్ లోడీ పీరియడ్లో గజే సికందర్ అని చెప్పేసి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే పొలాన్ని మెషర్ చేయడానికి కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఇన్వెంట్ చేస్తారనమాట ఈ సికందర్ సో ఈ గజే సికందర్ అనే ఇది మనకు ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ చాలాసార్లు అడగడం జరిగింది సో రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి విజయనగర ఎంపైర్ నేను మొన్న మళ్ళీ చెప్పాను జస్ట్ లైక్ మగధా అండ్ ఢిల్లీ సల్తన్ విజయనగర ఎంపైర్ కూడా పొలిటికల్ హిస్టరీలోకి పోతే మనకు ఫోర్ డైనాస్టీస్ వస్తాయి ఫస్ట్ సంగం డైనాస్టీ వస్తుంది సంగం డైనాస్టీ అంటేనే ఫస్ట్ హరిహర బుక్కరాయ ఫౌండర్స్ ఆ డైనాస్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళే దాంట్లో దేవరాయ సెకండ్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కింగ్ సో మనకు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి దేవరాయ టూ వేరు శ్రీకృష్ణ దేవరాయ వేరు దేవరాయ టూ వచ్చేసి సంగం డైనాస్టీ సంగం డైనాస్టీ తర్వాత సాలువా డైనాస్టీ వస్తుంది దాంట్లో పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కింగ్స్ ఎవరు లేరు తులువా డైనాస్టీలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కింగ్ ఈ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ దేవరాయ ద సెకండ్ అండ్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ అంటే అష్ట దిగ్గజాలు వస్తారు అష్ట దిగ్గజాలతో పాటు మనకి ఇంకా ఏంటంటే అష్ట దిగ్గజాలు వాళ్ళ వాళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు తర్వాత శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కట్టించిన కట్టించిన టెంపుల్స్ ఆయన చేసిన వార్స్ జయించిన రాజ్యాల గురించి యాక్చువల్గా వీళ్ళకు ఫుల్గా బహమన్ బహమనీ కింగ్డమ్స్తో ఫుల్గా గొడవ ఉంటుంది అనమాట బహమనీ కింగ్డమ్స్తో గొడవ ఉంటుంది బహమనీ తర్వాత బహమనీ కింగ్డమ్స్ నుంచి ఒక ఫైవ్ కింగ్డమ్స్ బయటకు వస్తాయి అనమాట అహ్మద్ నగర్ అని బీజాపూర్ అని గోల్కొండ అని చెప్పేసి బీదర్ అని చెప్పి బీర్ బేరార్ అని చెప్పేసి బయటకు వస్తాయి ఆ కింగ్డమ్స్తో షాహీ కింగ్డమ్స్ అంటారు వీటిని వాళ్ళతో కూడా వీళ్ళకి గొడవలు
అప్పటి నుంచి ఇంకా తులువ డైనాసిటీ అండ్ అయ్యి ఆరవీడు డైనాసిటీ యొక్క రైజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ ఎంపైర్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మొఘల్ ఎంపైర్ మొఘల్ ఎంపైర్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి బాబర్ ఫస్ట్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్ గురించి అడుగుతారండి దీంట్లో ఇంకోటి బాబర్ రచించిన ఆటోబయోగ్రఫీ ఉంది తుజుకీ బాబరి అన్ని బుక్స్ మనకు పర్షియన్లో ఉంటే తుజుకీ బాబరి మాత్రమే టర్కిష్ లాంగ్వేజ్లో ఉందన్నమాట సో దాని మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ హుమయూన్ హుమయూన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కానీ బేసిక్గా ఆయన టోంబ్ మీద అడుగుతారు అంతే ఆయన వైఫ్ కట్టించిన టోంబ్ హుమయూన్ కట్టించిన టోంబ్ మీద అడుగుతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అక్బర్ అక్బర్ అంటేనే ఇమ్మీడియట్గా మనకు రా గుర్తుకు రావాల్సింది అక్బర్ యొక్క రాజ్పూట్ పాలసీ అక్బర్ యొక్క మిలిటరీ వంశధారీ పాలసీ అది మనకు ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత అక్బర్ కోర్టులో నవరత్నాలు ఉన్నారు బీర్బల్ ఉన్నారు అబ్దుల్ ఫైజీ ఉన్నారు అబుల్ ఫైజీ ఉన్నారు సో వీళ్ళ గురించి మనకు కానే కానా ఉన్నారు సో వీళ్ళ గురించి మనకు క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతాయి అండ్ అక్బర్ పీరియడ్లో తాన్సేన్ ఉన్నారు సో ఆయన మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతుంది అక్బర్ కట్టించిన ఫతేపూర్ సిక్రీ కట్టించారు ఆయన ఒక రిలీజియన్ని స్టార్ట్ చేశారు దినే ఇలాహి అని చెప్పేసి దాని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకు అండ్ అక్బర్ పీరియడ్ నుంచి మనం నెక్స్ట్ పోతే నెక్స్ట్ మనకు జహంగీర్ వస్తాడు జహంగీర్ ఎక్కువగా ప్రీ పెయింటింగ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసిన కింగ్ సో అతని పీరియడ్లో ఇంపార్టెంట్ పెయింటర్స్ ఎవరు అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ హిజ్ పీరియడ్ హీస్ కన్ హిజ్ కింగ్డమ్ ఈజ్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై నూర్ జహాన్ ఫర్ హిమ్ సో నూర్ జహాన్ నూర్ జహాన్ నూర్ జహాన్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఇత్మతుద్ దౌలా ఉంటాడు ఇత్మతుద్ దౌలా యొక్క టూంబ్ ఏదైతే ఉందో అది షా షాజహాన్ కట్టించిన తాజ్మహల్కి ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పేసి అంటారు సో ఇత్మతుల్ దౌలా యొక్క టూమ్ మీద కూడా మనకు క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నూర్ జహాన్ మీద మనకు క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి షాజహాన్ షాజహాన్ యొక్క నిజం పేరు ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక డౌట్ అడుగుతారు అనమాట షాజహాన్ నిజం పేరు కుర్రం అంది సో కుర్రం అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒక ట్రిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది తాజ్మహల్ మీద మనకు క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది నెక్స్ట్ అతని కొడుకులు ఉన్నారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈజ్ ఔరంగజేబ్ ఔరంగజేబ్ యొక్క టైటిల్ ఏంటి ఔరంగజేబ్ యొక్క డెక్కన్ పాలసీ ఔరంగజేబ్ యొక్క మరాఠా పాలసీ ఎలా అది అక్బర్ యొక్క రాజ్పూట్ పాలసీని బీట్ చేసింది సో సార్ట్ ఆఫ్ మీన్ పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉందన్నమాట ఈసారి మనకు డీప్గా వెళ్తే నెక్స్ట్ వచ్చేసి భక్తి అండ్ సూఫీ మూమెంట్స్ భక్తి అంటేనే నిగుణ భక్తి నిర్గుణ భక్తి అండ్ సగుణ భక్తి సో వాటికి సంబంధించిన సైన్స్ వీటికి సంబంధించిన సైన్స్ దాని తర్వాత ఆది శంకరాచార్యులు ద్వైతం అద్వైతం ఇట్లాంటివన్నీ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది మీకు నార్త్ ఇండియాలో తర్వాత మోనోథీస్టిక్గా ఏ ఏ సైన్స్ వ్యవహరించారు అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సూఫీ సూఫీ అనేది మనకు తెలుసు ఇస్లాంలో ఒక లే మోర్ టాలరెంట్ బ్రాంచ్ ఈ సూఫీ మూమెంట్ ఇరాక్లో స్టార్ట్ అయింది బాసరా నగరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది సో ఈ సూఫీలో డిఫరెంట్ సిల్సిలాలు అని చెప్పేసి ఉంటాయండి గురు శిష్యులు పీర్ అండ్ మురీద్ అని చెప్పేసి అంటారు పీర్ అండ్ మురీద్ యొక్క ఇది ఉంటుంది కాంబినేషన్ ఉంటుంది సో వాటి నుంచి సిల్సిలాలు వస్తాయి సో ఈ సిల్సిలాలో ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి చిస్తి సిల్సియా షుహ్రువర్ది కలందరి సో వాళ్ళ ఫౌండర్స్ ఎవరు వాళ్ళ ఫిలాసఫీస్ ఏంటి షుహ్రువర్ది వచ్చేసి ఎక్కువగా కోర్టులో ఇంటర్ఫియర్ అవుతాయండి ఏదో వాళ్ళు సన్యాసులు అయినా కూడా ఇంటర్ఫియర్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట కోర్ట్ కోర్ట్ పాలిటిక్స్లో వేద షుహ్రువర్ది ఇంటర్ఫియర్ అవుతారు చిస్తి ఇంటర్ఫియర్ కాదనమాట కథని తిరుగుతూ ఉంటారు సో ఫైన్ డిస్టింగ్షన్ ఉంటుంది వాటి మీద కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫైవ్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఏపీకి రిలేటెడ్ అండి అందుకనే చూడండి ఇంపార్టెంట్ డైనాసిటీస్ ఆఫ్ కన్సర్న్డ్ స్టేట్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇంపార్టెంట్ డైనాసిటీస్ ఆఫ్ కన్సర్న్డ్ స్టేట్లో మనకు ఫస్ట్ రూలర్స్ వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎకానమీ సొసైటీ రిలీజియన్ లిటరేచర్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఈ కాకతీయ యొక్క సక్సెసర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే కాకతీయ పీరియడ్తో మిడివల్ అనేది ఎండ్ సారీ ఏన్షియంట్ అనేది ఎండ్ అయ్యి ఈ కాకతీయ కింగ్డమ్ ఏదైతే ఉందో ఏన్షియంట్ నుంచి మిడివల్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుందండి ఏన్షియంట్ పీరియడ్ నుంచి మిడివల్ పీరియడ్లోకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది సో వాళ్ళ సక్సెసర్స్ ఇస్ ప్రాపర్ మిడివల్ పీరియడ్ అనమాట సో ఇంపార్టెంట్ డైనాసిస్ ఆఫ్ కన్సర్న్ స్టేట్ అన్నారు మనం ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఏన్షియంట్ అన్నారు ఎస్ఐపి బిఎస్ఏవి ఫస్ట్ ఫస్ట్ లెటర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు చూడండి శాతవాహనాస్ అని ఉంది శాతవాహనాస్లో ఎక్క
రూలర్స్ గురించి అడుగుతారు ఇందాక శాతవాహనం గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇక్ష్వాకూస్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇక్ష్వాకూస్ ఆఫ్ ఏపీ విజయపురి నాగార్జున కొండ దగ్గర ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళ మీద ఎక్కువ మనకి ఏమని క్వశ్చన్ వస్తుందంటే ఇహవుల శంతముల్డ్ అనే ఒక రాజు ఉన్నాడనమాట ఆయన పీరియడ్లో అష్టాభుజ టెంపుల్ అని కట్టించారు అది ఫస్ట్ స్ట్రక్చరల్ టెంపుల్ అంటే ఇప్పుడు కూడా సర్వైవ్ అవుతున్న ఏకైక స్ట్రక్చరల్ టెంపుల్ ఆ అష్టాభుజ స్వామి టెంపుల్ అనమాట నాగార్జున కొండ దగ్గర సో దాని మీద క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది పల్లవాస్ ఆఫ్ ఏపీ వీళ్ళు వచ్చేసి నెల్లూరు నుంచి కంచిపురం వరకు రూల్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళలో సింహ సింహవర్మన్ అనే కింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ హీఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ డైనాస్టీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంచేయ విష్ణుగోపుడు అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట సో ఈ కాంచేయ విష్ణుగోపుడు మీద మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ కాంచేయ విష్ణుగోపుడు హీ వాజ్ డిఫీటెడ్ బై అవర్ ఇది మన సముద్రగుప్తుని చేతిలో ఓడిపోయారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు బృహత్ పాల్యాయనుడు బృహత్ పాల్యాయన్ దాంట్లో ఒకడే ఒక ఇంపార్టెంట్ కింగ్ ఉన్నాడు జయవర్మన్ అండ్ ఈ జయ జయవర్మన్ మీద కొండముడి శాసనం అని చెప్పేసి దొరికిందండి ఈ శాసనం మీద మనకు క్వశ్చన్స్ రావచ్చు కొండముడి శాసనం ఎవరి గురించి మాట ప్రస్తావిస్తుంది అంటే వీళ్ళ గురించి ప్రస్తావిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాలాయింకాయన్లు ఈ శాలాయింకాయన్లు వచ్చేసి మన కపోట కండరీపురం అంటే నార్తన్ గుంటూరు ప్రాంతాన్ని రూల్ చేసేవాళ్ళు అనమాట నార్తన్ గుంటూరు అండ్ తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని కపోత కందరీపురం అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు వీళ్ళలో పెద్దగా మనకేం క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఆనంద గోత్రాస్ అని చెప్పేసి అంటారు ఆనంద గోత్రాస్లో హస్తివర్మ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఈ ఆనంద గోత్రాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ద ఫస్ట్ పీపుల్ టు హ్యావ్ వెంగి యాజ్ ది క్యాపిటల్ కన్నోజ్కి ఏ స్టేటస్ ఉందో నార్త్లో సౌత్లో ఎస్పెషలీ ఆంధ్రలో వెంగ్ వెంగి వెంగి అంటే ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో ఇప్పుడు పెద వెగి చిన్న వెగి అని చెప్పేసి ఉన్నాయండి విలేజెస్ ఆ ప్రాంతాన్ని వెంగి అని చెప్పేసి పిలిచే ఉన్నామంట ఆ వెంగికి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉందనమాట ఇప్పుడు మనం చూస్తే మనకు కూడా కన్నోజులు ఏం ఇంపార్టెంట్ అనిపించదు అట్లనే ఈ విలేజెస్ కూడా ఒకప్పుడు గ్రేట్ ఇప్పుడు ఏం కాదనమాట సో ఈ ఆనంద గోత్రాస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దాంట్లో ఈ ఈ వెంగి గురించి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది విష్ణు కుండిన్స్ ఉన్నారు విష్ణు కుండిన్స్ వీళ్ళు విను విష్ణు కుండిన్ అనేది అంటే ఏంటంటే వినుకొండ యొక్క సంస్కృత వర్షనే విష్ణు కుండిన్స్ అనమాట వీళ్ళు వచ్చేసి వినుకొండ తర్వాత వెంగిని ఇది చేసుకొని రూల్ చేశారనమాట వీళ్ళు సాయంకాయనుల యొక్క వ్యాజల్స్ అండి సాయంకాయనులు డిక్లైన్ అయిన తర్వాత వీళ్ళు పైకి కాలం స్టార్ట్ అయ్యిందనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి మాధవ్ వర్మను ఇతను అశ్వమేధ యాగము అవి చేశారనమాట నెక్స్ట్ వీళ్ళని కాకతీయులు దాని తర్వాత కాకతీయుల పీరియడ్లో వీళ్ళ డిక్లైన్ స్టార్ట్ అయింది కాకతీయులు వీళ్ళని సక్సీడ్ చేస్తారు అనమాట సారీ బాదాములు బాదామి చాళుక్యాలు వీళ్ళని సక్సీడ్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ బాదామి చాళుక్యాస్ గురించి మనం చెప్పుకున్నామండి వీళ్ళు అర్లీ మిడివల్ పీరియడ్లోకి వస్తారు అనమాట బాదామి చాళుక్యాస్ పల్లవాస కంచి గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఈస్టర్న్ చాళుక్యాస్ ఆఫ్ వెంగ్ గురించి మనం చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ కాకతీయాస్ కూడా అయిపోయింది మనకు కాకతీయాస్ నుంచి నెక్స్ట్ వచ్చేది కొండ రెడ్డీస్ ఆఫ్ కొండవీడు రెడ్డీస్ ఆఫ్ కొండవీడు గురించి ముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఏమంటే ఎక్కువ లిటరేచర్ వీటి గురించి అడగడం జరుగుతుంది రేచర్ల వెల్మాస్ వచ్చేసి వీళ్ళు సదరన్ తెలంగాణలో ఉండేవారండి ఇది ఎక్కువ కొంచెం తెలంగాణ హిస్టరీకి వెళ్తుంది బేసిక్గా అడగరు కానీ రేచర్ల వెల్మాస్ అంటే ఎక్కడ సదరన్ తెలంగాణ కింగ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి విజయనగర వర్సెస్ బహమనీస్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం తర్వాత కుతుబ్ షాహీస్ నేను చెప్పాం కదండి బహమనీస్ నుంచి వేడు పడిన ఫైవ్ కింగ్డమ్స్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కింగ్డమ్ ఈస్ కుతుబ్ షాహీస్ ఆఫ్ గోల్కొండ గోల్కొండ క్యాపిటల్గా ఈ కుతుబ్ షాహీస్ రూల్ చేస్తారు ఇబ్రాహీం కుతి కుతుబ్ షా ఇవి మొత్తం తెలంగాణ హిస్టరీకి సంబంధించిన అసఫ్ జాహీస్ నిజామ్స్ ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ లేవు వస్తే హూ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిటీ లేకపోతే హూ ఈస్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ దిస్ హుస్సేన్ సాగర్ని ఎవరితో ఇచ్చారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ అసఫ్ జాహీస్ నిజాం ఉల్ ముల్క్ ఈ అసఫ్ జాహీస్ వచ్చేసి ఎట్లా మనకు కాకతీయాస్ ఏన్షియన్ నుంచి మిడివల్లోకి వచ్చినారో ఇట్లా అసఫ్ జాహీస్ వచ్చేసి మిడివల్ నుంచి మోడర్న్లోకి వస్తారండి నిజాం ఉల్ ముల్క్ ఎవరైతే గవ డెక్కన్కి గవర్నర్గా ఉన్నారో ఈ నిజాం ఉల్ ముల్క్ మొఘల్స్కి అగెన్స్ట్గా రబల్ చేసేసి తన ఓన్ కింగ్డమ్ స్థాపించుకున్నాడు అనమాట అదే మోడర్న్ డే హైదరాబాద్ స్టేట్ అనమాట సో ఇతని కొడుకులు వచ్చేసి సలాబ ముజఫర్ జంగ్ అండ
కన్సన్ స్టేట్ డైనాస్టీస్ యొక్క ఇది ఎండ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టాపిక్ సిక్స్కి వస్తే యూరోపియన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీస్ ఇన్ ఇండియా యూరోపియన్ ట్రేడింగ్ కంపెనీస్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన యూరోపియన్స్ ఎవరు పోర్చుగీస్ వచ్చారు సో పోర్చుగీస్ కంపెనీస్ యొక్క పేర్లు ఏంటి వాళ్ళు ఎక్కడ దిగారు ఎక్కడ ఫ్యాక్టరీస్ కట్టుకున్నారు పోర్చుగీస్ పోర్చుగీస్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ తర్వాత డచ్ డచ్ తర్వాత ఫ్రెంచ్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చారు ఏ ఏ ఏరియాస్లో ఉన్నారు ఇండియా మన ఏపీలోనే చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయండి మాహి సో ఇట్లా ఇలాంటి ఏరియాస్లోకి వీళ్ళు వచ్చారనమాట సో వాటి గురించి ఆ ఏరియాస్ గురించి ఎక్కడ ఫ్యాక్టరీస్ కట్టుకున్నారు తర్వాత కార్నటిక్ వార్స్ గురించి మనల్ని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది దాని తర్వాత స్ట్రగుల్ ఫర్ సుప్రీమసీ ఎస్పెషల్లీ స్పెషల్ రెఫరెన్స్ టు బెంగాల్ సో ఇంగ్లా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ యూరోపియన్స్ని డిఫీట్ చేస్తారు మెల్లగా ఇండియన్స్ని కూడా డిఫీట్ చేసుకుంటూ వచ్చారనమాట సో బేసికల్గా ఈ చాప్టర్లో ఇంగ్లీష్ ఎలా డిఫీట్ చేశారు ఆంగ్లో మైసూర్స్ వారు కానీ ఆంగ్లో మరాఠా వార్స్ కానీ టిప్పు సుల్తాన్ని ఎట్లా ఓడించినారు మరాఠా సర్దార్స్ని ఎట్లా ఓడించినారు సిక్కుల్ని ఎట్లా ఓడించినారు సింధు రాజ్యాన్ని ఎలా కాంక్వర్ చేస్తున్నారు సో వీటి మీద మనకు జనరల్గా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాపిక్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ మీకు తెలుసు ఇండియాస్ ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పేసి అంటారు సిపాయి తిరుగుబాటు ఉద్యమం అనేది జరిగింది రీజన్స్ ఏంటి ఎవరు కమాండర్స్ ఎవరు ఫెయిల్యూర్ సక్సెస్ ఎంతవరకు సాధించారు దాని తర్వాత ఫెయిల్ ఎట్లా అయ్యారు రీజన్స్ ఏంటి ఫెయిల్యూర్కి ఇవన్నీ మనల్ని ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావచ్చు అనలిటికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు దాని తర్వాత సోషల్ అండ్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ నైన్టీన్త్ సెంచరీ అండ్ ఏపీ ఇండియా అండ్ ఏపీ అని చెప్పేసి అన్నారండి సో మీకు తెలుసు ఈ పీరియడ్లో ఏం జరిగిందంటే మనకు ఈ సోషల్ రిఫార్మ్ రిలీజియస్ రిఫార్మ్ మూమెంట్స్ హిందూయిజంలో మరియు ఇస్లాంలో పార్సీ రిలీజన్లో సిక్ రిలీజన్లో అన్ని రిలీజన్స్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ సూపర్స్టీషియస్ బిలీఫ్స్ అనేవి ఎడ్యుకేషన్ లేక సూపర్స్టీషియస్ బిలీఫ్స్ అన్ని నాటుకుపోయాయన్నమాట దాన్ని మన సంఘ సంస్కర్తలు అండి ఇప్పుడు మనకు ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ కానీ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కానీ కానీ దయానంద సరస్వతి గారు కానీ ఎలా వీటిని రూపుమాపారు అనేది మనకు క్వశ్చన్స్గా వస్తాయన్నమాట ఆర్య సమాజ్ మీద బ్రహ్మో సమాజ్ మీద ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఎలా ఫామ్ అయింది కేశబ్ చంద్ర సేన్ మీద వీళ్ళ మీద క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతాయన్నమాట సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా కొన్ని మంచి స్టెప్స్ తీసుకున్నారండి యాంటీ సతిలా అని చెప్పేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో విడో రీమ్యారేజ్ యాక్ట్ అని చెప్పేసి విలియం బెంటిక్ పీరియడ్లో తర్వాత విలియం బెంటిక్ పీరియడ్లో ఎక్కువ ఈ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది ఆ టైంలో ఏపీలో ఏం జరిగింది ఏపీలో మనకు కండుకూరు వీరేశ్లింగము మేలపాటి హనుమంతరావు గురుజాడ అప్పారావు గారు సో వీళ్ళందరి మీద మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి సో వీళ్ళని చాలా దీర్ఘంగా చదువుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్స్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్స్ ఇప్పుడు చూడండి టాపిక్ ఎయిట్ వచ్చేసి మహాత్మా గాంధీ అన్నారు సో ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్స్ అంటే మనకు ఇమ్మీడియట్గా మనకు ఏమైనా స్ట్రైక్ అవ్వాలంటే ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్స్ అండ్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ అని అన్న కొంచెం ఎక్కువ ఏపీ గురించి కూడా అడగచ్చు సో ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ మహాత్మా గాంధీ రాకముందు అంటే మహాత్మా గాంధీ గారు ఎప్పుడు వచ్చారంటే నైన్టీన్ నైన్టీన్లో వచ్చారండి నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో వచ్చారనమాట నైన్టీన్ సెవెంటీన్లో ఇండియాకి రావడం జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుంచి యాక్టివ్గా మూమెంట్స్ స్టార్ట్ చేశారు ముందు చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకున్నారనమాట మనకి చంపారణ్లో దాని తర్వాత అహ్మదాబాద్లో దాని తర్వాత ఖేదాలో చేసుకుంటూ వచ్చారు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకుంటూ వచ్చారు దాన్ని సక్సీడ్ అయితేనే ఇమీడియట్ నాన్ కోఆపరేషన్ సివిల్ డిజోబీడియన్స్ క్విట్ ఇండియాకి వెళ్ళా వెళ్ళడం జరిగిందనమాట సో ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ కాంగ్రెస్ ఫార్మేషన్ నుంచి వండే మాత్రం మూమెంట్ దాని తర్వాత హోమ్ రూల్ మూమెంట్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ వరకు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ వరకు జరిగిన ఫ్రీడమ్ మూమెంట్స్ ఇండియాలో అయినా కానివ్వండి ఏపీలో చూసుకుంటే మనకు గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమ్ రావు గారు ముత్నూరు కృష్ణారావు గారు వాళ్ళ కన్నా ముందరు పి ఆనందాచార్యులు సో రామ ఎస్ రామస్వామి ముదలియార్ వీళ్ళ యొక్క వీళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అని చెప్పేసి మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రెవల్యూషనరీస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అబ్రాడ్ ఇండియాలో ఉండే రెవల్యూషనరీస్ లైక్ చాపేకర్ బ్రదర్స్ సావర్కర్ బ్రదర్స్ మళ్ళీ అబ్రాడ్ అబ్రాడ్లోకి వెళ్తే మనకు గదర్ పార్టీ అని చెప్పేసి ఉంది శ్యామ్జీ కృష్ణవర్మ గారు అని చెప్పేసి ఉన్నారు మేడం బికాజీ కామ ఉన్నారు వాళ్ళు రన్ చేసిన పత్రికలు వాళ్ళు రన్ చేసిన 
మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి మహాత్మా గాంధీ అండ్ ఫేజ్ అని చెప్పేసి అంటాం అండి నైన్టీన్ నైన్టీన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు మహాత్మా గాంధీ హ్యాస్ డామినేటెడ్ అనమాట ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ మూమెంట్ని డామినేట్ చేశారనమాట ఆయన యొక్క పద్ధతులతో సత్యాగ్రహ కానీ ఆయన యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్తో ఆయన యొక్క శిష్యులతో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారితో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్తో సో వాటి గురించి అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఎట్లంటే అహ్మదాబాద్ చంపారన్ అహ్మదాబాద్ ఖేద ఆ తర్వాత అవి చిన్న మూమెంట్స్ అండి టెస్ట్ చేసుకొని తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీన్లో నాన్ కోఆపరేషన్ జలియన్ వాలా బాగ్ తర్వాత నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ లాంచ్ చేస్తాను నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ వరకు ఉంది దాని తర్వాత దాని తర్వాత సివిల్ డిజోబీడియన్స్ మూమెంట్ నైన్టీన్ థర్టీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీలో క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఇవే కాకుండా ఎలా మహాత్మా గాంధీ పీరియడ్లో ఆయన గైడ్ చేశారు ఇండివిజువల్ సత్యాగ్రహాస్ చేయమన్నారు గాంధీ యొక్క నేచర్ ఏంటి తత్వం ఏంటి ఇంపార్టెంట్ కాంగ్రెస్ సెషన్స్ గాంధీజీ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్తో రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్లో గాంధీ గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంది మా సో ఇట్లాంటివన్నీ మనకు దీంట్లో అడగచ్చు ఇంపార్టెంట్ సత్యాగ్రహాస్లో అడగచ్చు నెక్స్ట్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి గురించి ఈ మధ్య చాలా కాంట్రవర్షియల్ ఫిగర్ అయిపోయారండి ఎందుకంటే రీసెంట్గా బీజేపీ వాళ్ళ యొక్క అజంప్షన్ ఏంటంటే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారికి సరిగ్గా డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు అంటే పండిత్ జవహర్లాల్ నెహ్రూని ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మహాత్మా గాంధీని ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మరి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారికి బిరుదు ఉందండి ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి ఏ విధంగా ఒట్టవన్ సర్ ఒట్టవన్ బిన్స్ బిస్వార్క్ జర్మనీని యూనిఫై చేశారు మూడు వందల జర్మన్ స్టేట్స్ని యూనిఫై చేసి మోడర్న్ డే జర్మనీని సృష్టించారు అదేవిధంగా ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ని యూనిఫై చేసి ఇండియాని సృష్టించారు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ మరి ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ అండి ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో బార్దోలి సత్యాగ్రహ నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ నుంచి ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ దాని తర్వాత కూడా ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం టాపిక్ ఎయిట్లో రోల్ ఆఫ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది టాపిక్ నైన్ వచ్చేసి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి జీవితము ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ అండి అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మహారాష్ట్రలో పుట్టారు చాలా చాలా సాధారణమైన తర్వాత మహార్ జాతిలో పుట్టారనమాట అప్పటికి మహార్ జాతి మీద ఎన్నో ప్రతిబంధకాలు ఉన్నాయనమాట ఎన్నో కష్టాలు పడి ఆయన చదువుకున్నారు చదువుకొని ఎలా పైకి వచ్చారు పైకి వచ్చిన తర్వాత షా షాజీ రావు గైక్వాడ్ గారి స్కాలర్షిప్తో ఎలా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కొలంబియా పోయారు ఎక్కడ ఎట్లా లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక ఎకనమిక్స్ పోయి చాలా గొప్పగా నేర్చుకొని చదువు నేర్చుకొని వెనక్కి వచ్చి ఎలా డ్రాఫ్టింగ్ పూనా ప్యాక్ట్ ఈయన మన రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్సెస్ అటెండ్ చేశారు త్రీ రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అటెండ్ చేసిన ఏకైక ఇండియన్ ఈయన దాని తర్వాత మహాత్మా గాంధీ క్యాస్ట్ డిస్క్రిమినేషన్ అగెన్స్ ఎలా ఫైట్ చేశారు మహాత్మా గాంధీతో పూనా ప్యాక్ట్ కుదుర్చుకున్నారు ఆ తర్వాత కూడా విరమించుకోకుండా స్ట్రగుల్ విరమించుకోకుండా తన లాయర్ జీవితానికి వెళ్ళకుండా అలానే నిమ్న జాతి అభివృద్ధి కోసం చాలా కృషి చేశారు అండ్ ఈయన క్రిస్టియన్ కన్వర్షన్స్కి వ్యతిరేకంగా బుద్ధిస్ట్ కన్వర్షన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు మళ్ళీ అంతరించిపోయిన బుద్ధిస్ట్ రిలీజియన్ని ఎలా ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చారు ఇవన్నీ ఈయన కాంట్రిబ్యూషన్స్ రాజ్యాంగానికి ఏ విధంగా రాజ్యాంగం డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్గా వ్యవహరించారనమాట సో రాజ్యాంగాన్ని రాజ్యాంగంలో ఎలా అందరికీ ఈక్వల్గా రైట్స్ వచ్చేటట్లు ఎలా చేశారు ఫండమెంటల్ రైట్స్ తర్వాత ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ మీద ఇవన్నిటి మీద ఆయన ముద్ర ఉంటుంది అంబేద్కర్ గారిది సో బాలాసాహెబ్ అంబేద్కర్ భారతరత్న సో ఈయన లైఫ్ మీద మనకు అనేక క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండియా ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఎలా ఉంది ఎస్పెషలీ ఇండియా ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేసి ఈ ఇంకా కొన్ని సంస్థానాలు అలానే ఉన్నాయండి కాశ్మీర్ కానీ దాన్ని వీటినన్నిటిని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు జాయిన్ చేశారనమాట అదే కాదు ఇండియా దాని తర్వాత మనకు ఒక సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా మనం చదువుతామండి దీన్నే ఇండియన్ హిస్టరీలో సెవెన్ చాప్టర్గా నెహ్రూ వీణ ఎర్రగా అంటారు వచ్చేసి నెహ్రూ గారు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వరకు మనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు ఆ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఎలా జరిగాయి ఏమేమి జరిగాయి రెండు ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ జరుగుతాయి తర్వాత జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి క్యాబినెట్ ఫామ్ అవుతుంది ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చాయి ఇండియాలో ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ అప్పటి వరకు చదువుతాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాటి మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్యాబినెట్లో ఎవరు మెంబర్ ఎవరు డిఫె
ప్లానింగ్ లో ఏమేమి పాలసీస్ తీసుకున్నారు థీమ్స్ ఏంటి మహల్ నోబిస్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి సో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ గురించి వీటి మీద డౌట్స్ రావచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి అన్నారండి రీఆర్గనైజేషన్ అంటేనే ఇమ్మీడియట్గా మనకు గుర్తు రావాల్సి మన స్టేటే మన స్టేట్ రీఆర్గనైజ్ అయినట్లు ఏ స్టేట్ రీఆర్గనైజ్ కదా ఫస్ట్ మనము మెడ్రాస్ ప్రాంతం నుంచి ఆంధ్ర స్టేట్గా బయటకు వచ్చాము మళ్ళీ తెలంగాణతో కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఫామ్ అయ్యాను రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక సపరేట్ స్టేట్గా తెలంగాణ ఇంకో స్టేట్గా డివైడ్ అయినాయి సో ఈ రీఆర్గనైజ్ అవే మనకే కాకుండా వేరే స్టేట్స్ కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఒకప్పుడు బెంగాల్ తర్వాత సారీ మన గుజరాత్ అండ్ మహారాష్ట్ర కలిసి ఉండేవన్నమాట అవి సపరేట్ మన మనల్ని చూసుకొని భాషా పరియుక్త ప్రాంతాలు ఎలా డెవలప్ అయ్యాయి సో ఎస్ఆర్సి వన్ ఎస్ఆర్సి టూ ఈ వీటి మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ఏ బర్డ్ ఐ వ్యూ ఆఫ్ అవర్ సిలబస్ అండి ఈ సిలబస్లో ఈ ఏరియాస్ ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అని చెప్పేసి నా ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను చెప్తున్నాను ఐ థింక్ ఐ హోప్ ఇట్ ఈ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ లైక్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ వ్యూ మా డైలీ థ్యాంక్ యూ